Hello everyone, it's Diana. 입니다 오늘은 Lesson 3, Javelin's New Life in Korea 를 배워보도록 하겠습니다. 이번 본문은 Javelin이라는 외국인 학생이 한국으로 처음 이사를 오면서 겪는 문화적인 차이들에 대한 글이고요. 이 문화적인 차이를 Javelin이 블로그에다가 포스트로, 그러니까 게시물로 올린 것들, 그러니까 일기처럼 게시물로 올린 것들로 내용이 나눠져 있습니다. 우리 한번 같이 읽어볼게요. Zevlon is a 14-year-old boy who was born and grew up in Uzbekistan. Zevlon은 14살짜리, 우리 하이픈이 있으면요. 이렇게 짝대기, 하이픈이라고 하거든요. 짝대기로 연결된 단어는 형용사가 돼요. 모모의 그래서 14살의 남자아이입니다. 제부분. 근데 어떤 남자아이냐면요. Who was born and grew up in Uzbekistan. 우리 이 단원에서 배웠던 주격 관계대명사죠. 그래서 일단은 태어났고요. 자랐어요. 어디서? 우즈베키스탄에서. 그런 14살짜리 소년입니다. His father got a new job in Korea. 그의 아빠가 새로운 일을 갖게 됐어요. So, 그래서 his family moved to 자, move to 하면 이사하다 혹은 이주하다 라는 뜻이요. 서울로 이주했습니다. Three months ago, 세달 전에 He started to write about Korea on the internet. He는 누구겠어요? 아빠 말고 여기서는 제블론이겠죠? 제블론은 started to start to 부정사하면요. 뭐뭐 하는 것을 시작하다 라는 뜻이죠. 그래서 쓰기 시작했습니다. 뭐에 대해서 썼냐면요. 한국에 대해서 썼는데 on the internet. 인터넷상에 쓰기 시작했습니다. So let's look at the writings that Zabulon, Zabulon posted on his blog. Let's 하면 뭐뭐 하자 라는 뜻이었고요. 그럼 보자 라는 뜻이겠죠. Let's look이면. 뭘 보냐면요. writing, 글들을 볼 건데 어떤 글이냐. that 이하의 내용이 글이겠죠? 제블론이 포스트 게시하다. 게시한. 제블론이 게시한, 그의 블로그에 게시한 글들을 봅시다. 이 뜻은 목적격 관계 대명사. 라고 해요. 표시해 주세요. 우리 문법 시간에 다시 한번 설명을 할게요. 첫 번째 포스트입니다. March 2nd. 3월 2일이죠. Today was my first day at school. School life is a little different here in Korea. 자, 오늘 3월 2일은 나의 첫 번째 날이에요. 학교에서의 학교 생활은 a little, 약간이란 뜻이죠. 약간 다릅니다. Here, 여기서는 in Korea. 여기 한국에서 학교 생활은 좀 다르대요. 어디랑 다르겠어요? 당연히 우즈베키스탄이랑 다르겠죠. So back in Uzbekistan, school begins in fall. 우즈베키스탄, 그러니까 우즈베키스탄에 돌아와서는 거기서는 학교는 시작합니다. 비기나면 시작하다죠. 언제 시작하나? 가을에 시작하는데요. In Korea, 반대로 school starts in spring. 한국에서는 학교가 봄에 시작하죠. So when students see teachers, they bow to them. When 하면 뭐뭐 할 때라는 뜻인데 학생들이 선생님들을 볼 때, 이 데이는 students겠죠. 바오는 인사하다니까 누구한테 인사를 하겠어요? 그렇죠. 선생님들한테 인사를 하겠죠. 그래서 teachers에게 인사를 합니다. Isn't that strange? 이 대신 야 문장. When students see the teachers, they bow to them. 앞 문장 전체를 가리키는 거죠. 이게 이상하지 않나요? 지금 우즈베키스탄이랑 달라서 이상하다고 질문을 하는 거겠죠? Also, students here don't call older students just by their first names. 자, 우리 두 번째 한국과 우즈, 우즈베키스탄 학교 생활 차이는 학생들이, 여기 학생들은 don't call, 부르지 않습니다. 누구를 부르지 않냐면요. Older students, 나이가 더 많은 학생들을 just by their first names, 그냥 그들의 First name 하면 이름이죠? 이름으로만 부르지 않습니다. 뭐뭐로 라고 생각하시면 되고요. 이름으로만 부르지 않죠? 언니, 오빠를 부른다는 말입니다. 
그래서 so call A by B 하면은 A를 by 뒤에 앞이로 부르다 라고 생각하시면 될것 같아요. So they think it is rude. think 다음엔 대시 생략됐고요. 이렇게 calling 하는 거 그러니까 call older students by their first name. 하는 게 무례하다, 무례하다고 생각합니다. 여기 대의는 students here 이겠죠? 여기 학생들. So I hope that I learn Korean culture quickly. 나는 희망합니다. 내가 한국 문화를 빨리 배울 수 있기를. 왜냐? 다른 게 먼저. 그래서 여기는 뭔가 다른 것들을 얘기하고 있네요. 어떤 거에 대해서? School. Life에 대해서 두 가지가 있었습니다. 인사하는 거, calling 하는 거. 두 번째 포스트는 March 5th, 3월 5일입니다. After school, 방과 후에 라는 뜻이죠. 방과 후에 지윤 asked me to play soccer with, with him and his friend. 지윤이가 ask 했어요. 나에게 to play. ask a to 동사 원형 하면은 A가 이거 하도록 요청하다 혹은 부탁하다 였죠? 그래서 내가 축구하도록 부탁했어요. 그의 친구들과 그리고 그와 I often play soccer in Uzbekistan. So I joined them right away. 나는 종종, 나는 자주 우즈베키스탄에서 축구를 했어요. 그래서 그들과 함께 했어요. 지윤이와 그의 친구들과 함께 했어요. right away 하면 바로 라는 뜻이야. So I scored two goals and my team won the game by one goal. score 하면은 동사 뜻이 있어요. 점수란 뜻도 있지만 득점하다 라는 뜻이 있습니다. 두 골을 넣었고요. 그래서 my team, 우리 팀은 이겼어요. won the game by one goal. 이렇게 뭔가 점수가 나오면요. 뭐뭐 차이로 라고 생각하시면 돼요. 한골 차이로 게임을 이겼어요. Jim was proud of me. Be proud of. 누구 하면요. 뭐뭐를 자랑스럽게 생각하다. 자랑스러워하다. 라는 뜻이죠. 그래서 나를 자랑스러워 했어요. I was also very proud of myself. 지훈이만 자랑스러운 게 아니라 나 자신도 자랑스러웠는데 지훈 asked me to join his soccer club and I said yes of course. 지훈이가 두 번째로 asked 한 거, 요청한 건요. 내가 그의 축구부에 조인하는 건 가입하는 거겠죠? 가입하게 요청했어요. 부탁했어요. 그리고 나는 말했죠. 물론이지. Of course. 물론이지. March 21st. 다음 세 번째 포스팅은 3월 21일이죠. Today was n a v a r u z the New Year holiday in Uzbekistan. n a v a r u z 라는 날이래요. 오늘은. 그런데 이 콤마 뒤에 The New Year Holiday in Uzbekistan이 같은 표현이죠. 이런 거 동격이라고 배웠어요. 이런 때. 그래서 오늘은 나바루즈인데 이 나바루즈라는 건 우즈베키스탄에서 New Year Holiday 새해 휴일인 거죠. 그래서 첫날인가 봐요. 새해 첫날이 3월에 있네요. So I invited j i u n and some Korean friends to my house. 나는 초대했어요. 지훈이랑 그리고 몇몇 한국 친구들을 어디로? 우리 집으로. And we celebrated the holiday together. Celebrate 하다 하면 축하하다, 기념하다. 라는 뜻이죠. 그래서 오늘 휴일을 같이 축하했어요. I showed them some pictures of activities on n o v e l s 그래서 나는 지훈이와 그 친구들에게, 지훈 and some Korean friends에게 몇몇 사진을 보여줬어요. 어떤 사진이냐면 나바루즈에 하는 액티비티, 활동들을 보여줬습니다. My mom cooked a small lock on Uzbekistani food. 자, 그리고 그때 엄마는 우리에게, 우리 아까 쇼처럼 뭐뭐에게 뭐뭐 쓸, 얘네에게 small lock을 요리해 주다 라는 문장이 되겠고요. 동격이 또 나왔죠, small lock이라는 건 Uzbekistani food. 
우즈베키스탄이 하면은 우즈베키스탄 의 혹은 우즈베키스탄인을 나타냅니다. 자, 우즈베키스탄 요리인 수말락을 우리에게 요리해 주셨고요. My friends like this sweet taste. 어, 우리 친구들은 수말락의 아주 단 맛, 달콤한 맛을 좋아했어요. 테이스트 하면 맛이죠? 그러나 my mom said, that이 생략됐고요. There was no sugar in it. 이 수말락에는요. 어, 설탕이 there was no sugar, 그러니까 없다. 우리 there be 동사 하면 뭐뭐가 있다는데 no가 같이 붙어버리면 뭐뭐가 없다라고 해석하죠? 그래서 수말락에는 설탕이 없다고 말하셨습니다. The secret is the angel's magic touch. 비법은 천사들의 우리 어퍼스트로피 붙으면 뭐뭐의였죠? 천사들의 마법, 손길, 뭔가 magic touch였다는 거죠. They, 그 angels, the angels come down at nine, night and like magic, it becomes sweet and delicious. 천사들이 밤에 내려와요. 그리고 like magic, 여기 like은 처럼이란 뜻이죠. 마술처럼, 마법처럼 it, 수말락이겠죠? 이 수말락이 become sweet, 달콤해지고 delicious, 맛있어집니다. How interesting. 얼마나 흥미로운가, 얼마나 재밌나요. 이런 걸 두고 감탄문이라고 하죠. How 플러스 형사 나오죠. 지훈의 아들 프렌즈 도우미 나에게 말해줬어요. 지훈이랑 다른 친구들이 that 이 아들을 말해준 건데요. Would they would like to invite me on Korean holidays? 그들이 지훈이랑 그 다른 친구들이 would like to 하면은 want to랑 똑같다고 했죠. invite 초대하고 싶어요. 나를 언제 한국 휴일에 이런 명절들에. I want to know more about Korean holidays. 그래서 나는 알고 싶어요. To know 하면 알기를 원해요 하면 되겠죠? 뭘 알고 싶냐면 한국 휴일에 대해서 더 알고 싶다고 하면서 글을 끝냈습니다. 자 여기까지 자블론의 한국 생활 관련해서 글이었고요. 포스팅 총 3개였고 우리 정리해보자면 첫 번째는 스쿨 라이프에서 한국 어떻게 달랐는지 두 번째 내용은 서커 게임 했던 거. 세 번째 내용은 할리데이 um, 나바루즈의 친구들을 초대했던 거죠. 그래서 여기서는 수말락이라는 전통 음식이 나왔었고요. 그래서 결국에 맨 처음에 나왔던 자블론의 한국 생활. 이렇게 정리가 되겠네요. 어, 여태까지 공부하시느라 수고하셨고요. 해석이랑 내용 정리 꼭한 번씩 다시 해보세요. 우리 다음 동영상에서 만나겠습니다. 수고하셨습니다. See you later.